ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സോബി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു വന്നല്ലോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മേടിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങരുത് അപ്പം നമ്മൾ അതെങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മൾ അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ സ്റ്റോക്ക് കൊള്ളാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളത് ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ടെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അതങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല പക്ഷേ അത്രയും വെയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സേഫ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ പാർട്ടുകൾ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഈ വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് അനുസരിച്ച് കാണാൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു എങ്കിലേ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് എൻ എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ കയറുക എൻ എസ് സി ഇന്ത്യ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലൈസിസ് ആണ് മെയ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പിടികിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റ ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ആ സ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കുറേ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടോ ബേസിക്കലി ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഷെയർ കൊള്ളാവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന ബേസിക്കലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റ ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പേജ് വരും അതിൽ താഴെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ടാബ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി വൈസ് ആർച്ചീവ്സ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്മുടെ ഷെയറുകൾക്കെല്ലാം എൻ എസ് സി ഒരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാറ്റ സ്റ്റീലാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്നുള്ള കോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ നോക്കുക അതായത് ആ ഷെയർ ആൾക്കാർ കൂടുതലും മേടിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ടാറ്റ സ്റ്റീൽ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോഡ് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്
ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ തേർഡ് നവംബർ ഉണ്ടോ ഡേറ്റ് തേർഡ് നവംബർ ഫോർത്ത് നവംബർ സെവൻത്ത് നവംബർ നയൻത്ത് നവംബർ അവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ ക്ലോസിങ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് അന്ന് ഏത് വിലയ്ക്കാണ് അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം തന്നെ എത്രമാത്രം ഹൈ പോയിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നവർ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരായിരിക്കും ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ കാണും സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മൈനൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്യുക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ലോ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ആ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വന്ന വിലയാണിത് ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്താക്കുന്ന പ്രൈസ് അതിനുശേഷം ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡ് നടന്നാക്കുന്ന പ്രൈസും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ അന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്ലോസ് പ്രൈസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വി വാപ്പ് ഇത് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൈഡാണ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചെക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ടോട്ടൽ ട്രേഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദിവസം ഈ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ആ മൂ തേർഡ് നവംബറിൽ ടോട്ടൽ എന്തോരം ട്രേഡ് നടന്നു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഷെയർ ട്രേഡ് നടന്നു ഇത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഷെയർ അവിടെ ട്രേഡ് നടന്നു ഇതിൻ്റെ വില ഈ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും അതിന് ആ ഷെയറിൻ്റെ വില ടേൺ ഓവർ വന്നു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡെലിവറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെലിവറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഷെയർ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയി ഷെയർ മേടിച്ചു ബൈ ഓർഡർ ഇട്ടു ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ നമ്മൾ മേടിക്കുവാണ് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡെയിലി ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഡെയിലി ട്രേഡ് ഡെയിലി ട്രേഡേഴ്സ് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വില കൂടുമെന്ന് ഓർത്ത് അവർ ഇന്ന് തന്നെ ഷെയർ മേടിക്കുന്നു ഇന്ന് ബൈ ചെയ്യുന്നു ഈവനിങ് ആവുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ മിഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എപ്പോഴേലും സെൽ ചെയ്യുന്നു ആ പൊസിഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ മില്ലാക്കി കളയുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബൈയും സെല്ലും ചെയ്താക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അത് അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ട്രേഡേഴ്സിനെ സമയത്ത് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഷെയർ ബൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഷെയർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ബൈ ചെയ്യാം സെല്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ ഷെയർ ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യം സെല്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ ബൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സ് ഡേ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവർ ഇവരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ അതായത് സ്പെക്കുലേഷൻ വന്ന് ചുമ്മാ സ്പെക്കുലേഷൻ നടത്തിയേച്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നു അത് അവർക്ക് ഏതർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് രണ്ടിലൊന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡെയിലി ട്രേഡേഴ്സ് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷെയർ മേടിക്കാൻ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നൂറ് രൂപ വെച്ച് അഞ്ഞൂറെണ്ണം നമ്മൾ മേടിച്ചു അതിന് നമ്മൾ ബൈങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറെണ്ണം നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് റെഡി ക്യാഷ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്
ഷെയർ ഡെലിവറി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഷെയർ മേടിക്കുന്നു ആ ഷെയർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു അതാണ് ഡെലിവറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ടോട്ടൽ ഇത്രയും ട്രേഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി നടന്നതിനകത്ത് ഇത്രയുമാണ് ഡെലിവറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ റിയലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെലിവറബിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെലിവറി ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ട്രേഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഈ ട്രേഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര ശതമാനം ഡെലിവറി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഡെലിവറി എടുത്ത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആക്ച്വലി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്ന എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് എബവ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് ഈ ടോട്ടൽ ട്രേഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ഡെലിവറി എടുക്ക ആൾക്കാർ ഡെലിവറി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയറിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടോട്ടൽ നടന്ന ട്രേഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലധികം ആൾക്കാർ റീലി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെലിവറി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് എബവ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാം ഇത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് ആയിരിക്കണം ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആ ദിവസം ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ല അടുത്ത ദിവസം അല്ല ഇത് ഒരു ദിവസം ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്ന് തൊട്ട് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ വരെ വരെ വന്ന് നോക്കുമ്പം ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഇത് ഇതെല്ലാം ബിലോ എത്രയാണ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഇത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ അപ്പം നമ്മളൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ റിയലി ഇൻട്ര ഈ ഷെയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ അല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയറുകൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചെക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ഫയൽ ഇൻ സി എസ് ബി ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫയൽ നമ്മൾ എക്സലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫിൽട്ടർ ഇട്ട് നോക്കും വെരി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാൻ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെലിവറി ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ വരെ നോക്കുന്നു എത്ര എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ട്
ട്രേഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലോ നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എത്ര എണ്ണം വന്നു സിക്സ്റ്റി ടു ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഇതല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ ഇത് തമ്മി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെലിവറി ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡേയ്സിൽ മിനിമം ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡേയ്സ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും അപ്പം സിക്സ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഞാനൊരു ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെലിവറി ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് എബവ് ആ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആണ് അല്ലാത്ത സെനാരിയോയിൽ ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആണ് ഇത് ട്രേഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ എന്ന് പറയും ട്രേഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ ട്രേഡർ ഷെയർ അതായത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വന്ന് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്ന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഷെയർ ആണ് ഈ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് ടു വേറൊരു കമ്പനിയുടെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാറ്റ സ്റ്റീലിന് പകരം എസ് ബി എസ് ബി ഐ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റ വന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെലിവറി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊന്നും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് താഴെയാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഫോർ ഡേയ്സ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ ഷെയർ അപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ജനുവരി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻ ജനുവരി തേർട്ടി ജനുവരി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഷെയർ ഡെലിവറി എടുത്ത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ഐ സി വില കുറഞ്ഞപ്പോഴേ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഷെയർ ഇവിടെ വാങ്ങി അക്കൗണ്ടിലെടുത്തു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ദിവസം ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഡേറ്റ റേഞ്ച് നമുക്കൊരു പാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈസി ആകുമ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ മന്ത് കൊടുക്കാം വൺ മന്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ പാസ്റ്റ് വൺ മന്തിൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ തരും ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് വൺ ടു ടു ത്രീ ഇത് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഇതൊരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇത് ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുണ്ട് ഇത് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് വൺ ടു വൺ പാസ്റ്റ് വൺ ഡേ ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണിത് ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓക്കെ
seven days amaga seven days amaga 22 days ile namaku seven days a ullu investor friendly aayittullathu appo veendum state bank of india nammal compare cheyumba idu ee divasangalil ella ee stock trader friendly aayirunnu alle trader friendly appo endond ee divasangalil nammal invest cheyan paadilla ennalla ende oru simple analysis aanu idu ipo nammal idu analyze cheyanam aayirunnengil ഈ ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സിൽ മിനിമം ഒരു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷെയറിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ കോഡ് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇ ക്യൂ എന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം കോഡ് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം ലോയിഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് നോക്കാം എല്ലോ വൈ ലോയിഡ് ഗെഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഗെഡ് ഡേറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ബേസ് ചെയ്ത് എൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എൽ എസ് ഐ എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോയിഡ് സ്റ്റീൽ ഇവിടെ എൽ എസ് ഐ എൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എൽ എസ് ഐ എൽ എൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൽ എസ് ഐ എല്ലിൻ്റെ ഡേറ്റ ഇവിടെ വന്നു ഇതുണ്ടോ എൽ എസ് ഐ എല്ലിൻ്റെ ഡേറ്റ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എൽ എസ് ഐ എൽ സെക്കൻഡ് ജനുവരി തൊട്ട് വരുന്ന ഡേറ്റയാണ് സെക്കൻഡ് ജനുവരി തൊട്ട് സെക്കൻഡ് ജനുവരി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ലോയിഡ് സ്റ്റീലും ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബൗ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ഷെയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മൾ ഈ പല പല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇതൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റലി ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ദിസ് ഈസ് ഓൺലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഇത് ഒരു പോയിൻറ്റേ ഉള്ളൂ നമുക്കിങ്ങനെ പല പോയിൻറ്റ് വഴി സ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഒരു മന്ത്ലി നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രേഡിങ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സ് അത് വളരെ 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 സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മൾ നോക്കും അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനലൈസിസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അനലൈസിസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കലി അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാം അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഒരു ഷെയർ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു എന്നോർത്ത് നമ്മൾ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് ഓരോരോ പോയിൻറ്റുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ സ്ക്രീനിങ് സ്ക്രീനിങ് പാർട്ടിൽ ഒരു മേജർ പ്രോ പോയിൻ്റാണിത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ടെ ഒരു ട്രേഡിങ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരും അതാണ് ബേസിക്ക് ആയിട്ട് ഇത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്